。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくどうぞ。自己紹介させていただきます。はい。私は高校の時から趣味で、元素擬人化のイラストを作成して、あげどりどりという名前で活動している大学2年生のイラストレーターです。動画を見る方は多分森田先生のことは深くご存知だと思いますが、森田先生も軽く自己紹介していただくこと可能でしょうか。現在は九州大学であの教授やってます森田と言います。長いこと理学研究所で、まあ、あの元素新元素合成の研究に携わってまして、えっ、ー、と新元素113番、まあ、名前はリホニウムって言ってますけども、これをまあ発見することができまして、まあ、なかなかこういう研究って身を結ぶことってないんですけども、まあ、実績として、日本で初めて、アジアで初めての元素に名前を付けることができて、まあ、大変、あの、幸せに思っております。私は、えっと、中学生の時に元素図鑑でビスマスの結晶を見た時に元素に引き付けられたのですが、はい、先生が元素というものを意識し始めたきっかけなどありますでしょうか、はい、僕はあの、あの中学生に、まあ、入った時に、あの、はい教室にあの、模造紙に書かれた宗教が書かれていて、まあ、面白いについて見てて面白いなと思って、まあ自分でも、自分なりの、あの、そこその中学校一年生で習う範囲の元素について、まあこれはあの、金属元素であるとか、金属元素であるとか、まあ、その程度だけの分類なんですけども、まあそういうものを作った時から、あの元素にとっても興味を持ってまして、あ、そうですね。だからあの、僕は中学、高校とずっとあの、化学クラブに入ってたんですが、その、特にあの、高校の化学クラブで、元素分析というのかな。あの、化学分析って言ったら、はい、要するにこの溶液の中に、どういう元素が入っているのかというのを分析する、まあ、系統的な手法があるんですが、それをあの、高校生の時に、あの、化学クラブでずっとやってまして、まあ、毎日毎日ですね、日がとっぷり暮れるまでですね、化学室にこもって、実験やってて、その頃は一番あの、実験、元素の実験にはまり込んでましたね。まあ、大昔から地味なことばっかりやってるんですけど、<笑>それでまあ、理科学研究所に就職させていただくときに、採用してくださった上司の野村先生という方が、私のあの、まあ、師匠だったんですが、彼がその、まあ、本来その、理研の新しい活動機を使って、新エンの探索ができるだろうから、やりたいともともと思っておられたのと、ここに、私がまあ、新入職員として採用されたので、村先生から君これやったらって言われて、多分君の性格に合ってるよっていうふうにおっしゃっていただいたので、まああの、すぐに成果、成果が出なくても、まあやめんで頑張るだろうというふうなことを先生が予測してくださったと思うんですけども、まあおかげさまで、まあ、この、まあ長いこと、この仕事に携わることができて、まあ大変、あの、あの幸せに思っております。ここの時に科学、化学の方でクラブに入っていたと思うんですけど、物理学の方に熱心になったのはいつ頃なのでしょうか高校の授業で物理を習ったときに、はい、こんな面白いものはないなと思って、まあ、世の中にこんな面白いものがあるんだっていうことを思って、これはまあ一生やってみたいなというふうにこうあの、高校の物理を習って思いました。ニホニウムの擬人化イラストを描かせていただいたのですが、はいはい、先生は完成したイラストを柄になられたことはございますでしょうかえー、っと、はい、あります。あ、まあ、嬉しいです。<笑>教えていただいたさまざまな知識をもとにデザインさせていただいています。全体的に服装はそのイオン源から検出器までのニホニウム合成に用いた機材をモチーフにしてデザインしているのですが、細部に目を向けると、森田さんが国道113号線を訪れたという話から、この襟の部分の模様を作っていたり、神社のお賽銭箱に113円を入れていた話から、この服装のドレープをデザインしていたり、ニホニウムが検出された際に画面上に赤いバツ印ができるということから、この服装の装飾に3つの赤いバツ印を追加していたりしてます。いやいや、まあ、とってもこの人、可愛らしいもんにしたらいていただいて嬉しいですよ。<笑>あ、ありがとうございます。あ、森田先生のニホニウムのイメージと違う場所とかってありますかないないない。あ、本当ですか。<笑>ありがとうございます。あなたの、あの、今映ってる背景の素敵なもうちょっと説明してもらっていいですかとこれも一応リホニウムの合成経路が元になっているんですけど、森田さんが最初にリホニウムの合成する基盤の知識を学んだロシアの研究所の外観をちょっとモチーフにしたのがこの建物で、これがイオン源の亜鉛のイオンを作っていた青い機械の、で、これが加速器が元になっているデザインで、
これは検出機が元になっていて、これがニホニウム通りのが元になっているデザインです。はい。<笑>この右側が。一番その端っこはフレロ、はい、フレロ犬の絵になってるわけ。あ、そうですね。はい。よくそんなもの見つけてきたね。<笑>あの、私の大学の教授がフレロ犬に14年間ぐらいの方で、そうそうそうそういろいろ教えていただきました。そうそう、アリトムさんのところズブ、ズブなであったんだよ。はい。難しいな。<笑>いろいろと外観などを教えてもらって書きました。<笑>とニホニウムを作っている間はまだニホニウムの名前が命名されてなかったと思うのですが、はいはい、音声の実験中はニホニウムのことをどのように読んでいらっしゃったのでしょうか。まあ、あの、実験を始めた当時は、まあ、その時の、あの、上司の、まあ、好みで、はい、あの、ジャポニウムっていうのが、なんか、彼が好きだったんでね。あ、そうなんまあ、ジャポニウムプロジェクトとかいうようなこと言ってましたけど、まあ、それちょっとしっくりこないときは、小川先生が付けられた、まあ、日本ニウムというのをですね、はい。まあ、あの、仮の名前として呼んでましたね。でも、日本ニウムと呼んでいたことはなかったんですか、その前。ないです、ないです。あ、そうなんですね。えっと、次。だまだ名前付けていいって言われる前に、そんなの勝手に。あ、そうですね。<笑>はい、周りの鳥獣元素を合成していた期間はほとんどホットフュージョン法で合成していったと思うんですが、113番にあえてコールドフュージョンを選んだ理由というのは何がありますでしょうかあの、まあ、あの我々あの、まあ、もちろん研究に着手したときは、はい、新参者というか、まあ、こういうことをやるには、まあまあ、ニューカマーなんで、要するに結果出した人としても、それを、それが本当に出したあの、あいつらがちゃんと出したのかということを。信じてもらう必要があるわけですね。だから自分たちがそういう実力があるっていうのを示すために、当時あの CSI で、まあコールドフュージョン法で、まあ軽い方の、まあ108番、110番、111番というところが発見されてきたので、まあそこをまずは我々も実験をやったら同じ結果が出るということをまず示して、まあそれを論文にして、まあ我々にもちゃんと実力があるんだということを、まあ示すために、ドイツの GSI のグループの手法を踏襲して、始めたのがきっかけになってまして、最もその確率の大きい108番から始めたんですが、まあ108番は、まあ1日でまあ3つも4つも来たんですけども、で、次にその110番に行くと突然難しくなって、1週間に行くぐらいしか来なくなって、111番に行くとまあ、まあ1ヶ月に1個とかその辺で、まあ112番はまあ、何ヶ月に1個というようなペースでしか来ないんですけども、それを全部、まあフォローアップというか、我々も、確かに同じ結果が出るということをあの示しまして、112番の合成に使った反応は、鉛の208という標的に、はい、えっ、ー、と、亜鉛の70かをぶつけて、原子番号の112番を作るんですけども、それの標的を、標的を鉛の208からミスマスの209という、えーと、たったですね、用紙が一つだけしか違わない原子核に変えることで、はいまあ、113番を目指したんですけども、構成確率が低いことは分かってたんですが、崩壊していった先が分かっているところにあの繋がりやすいというところがありましたので、まあ、ホットでやるよりね。はい、それでまあ、あの、あの確率は低いけども、まあ、合成されたときに確実に同定がしやすいでしょうということで、あの、コールドフュージョンを採用して実験を行いました。その113番の合成するにはすごい何年間も時間がかかったと思うんですが、はいはいそのニホニウムができるのをずっと待ち続けた日々、毎日ずっと同じことを続ける忍耐力が。そうです、待ってるだけです。そうですよね。<笑>忍耐力が本当にすごい。何も起こらないのか当たり前だからね。はい。なんかそのに、待っている間に何か他の実験をしたくなることとかってなかったんでしょうかずっと。だからあの、いや、ありましたけども。はい。結局やったことは、<笑>はい、あの、まあ、あの、前の実験をなぞるだけで、まあ、112番の、はい113番をやってる最終、最後の頃には、112番が本当にできているのかという実験も、結構2、3年かけてやりましたね。その、成果が実を結んで、日本ニウムが正式に命名権を認められた時は、どのような気持ちだったのでしょうかまあ、すごく嬉しかったですよ。あ,あ,あと嬉しかったのもあるけど、ちょっとほっとした感じよね。それは日本ニウムが他の国もやろうとしていた時期があったからでしょうかまあ、我々が作ったと主張しているグループもあったからね。ああ、そうなんですね。うん。ドゥブナの方は、あれ、ホットフュージョンですよね。そうそうそう,そう。合成して崩壊した経路に日本にもが
ったっていう主張そうそうそう。115番を買えるの作った時にね。ああ。アルファ崩壊して113番ができてたよっていう話。最終的に日本ニウムが認められてよかったです。はい。はい。森田先生は日本ニウムを見つけてからはどのような生活を送っていらっしゃるのでしょうか実験やめてからはね、ちょっと調子が悪かったよね。そうなんですか。要するに実験をやってないっていう日常に慣れてないからね。ああ。あれなんで俺こんなあの実験してないんだろうっていうふうにあの気がつくことがありました。ありがとうございます。それでは、えっと、最後の質問なのですが、はい、日本ニウムと同じ理学研究所の RIBF で生まれたニシナオトメやニシナゾウなどの桜の花がありますが、はいはい、日本ニウムの擬人化イラストにもこの花のデザインを取り入れているんです。はい、けれども、その花の名前の元にもなったニシナヨシオ先生は、森田さんにとってどのようなお方なのでしょうかまあ、大師匠ですんでね。ああ師匠あの、まあまあ、あの先輩ですけど、まあ、で、まあ、日本で初めて、あの、大型サイエンスをやった人なんでね。まあ、大きな地理研装置を作って、大勢のチームでやるっていうのは彼が始めたスタイルだし、まあ、その後の、あの、日本の、あの、加速器科学のなんかも全ての、あの、元になった先生ですからね。あと、まあ、先生は結構万能で、あの、理論もやられてたし、お弟子さんもいっぱい育ててあるし、ね、ノーベル賞も、物理学賞をもらったあの、湯川先生も、友永先生も、もともと西田県の、あの、理論やってた人だからね、すごいやっぱあの、人も育てたし、理研が非常に不遇な時代に、経営者というか社長をやられて、お金がなくてえらい苦労されてるっていうことも知ってますし、ちょっと尊敬する大先輩です。なるほど、ありがとうございます。で、まあ、あとあの、ファンだよ。好きでたまらない。はい、あ、ファンなんですか。だから先生の里、ふるさとのね、岡山県の里小町にはね、僕は何度も行きました。へ、えー。あの、公園で呼ばれて行ったこともありますし、まあ、あの、勝手に押しかけて行って、市民イベントみたいなのに勝手に参加したりしてね。<笑>そうなんですか。一度行ってみるといいよ。面白いよ。佐藤省庁。ぜひ、行ってみたいと思います。まあ、公民館みたいな博物館があってね。はい。まあ、そこで西田先生のあの、育った成果っていうかな、が公開されてるから、はい。一回行ってみられるといいです。あ、ありがとうございます。ぜひ行ってみます。どうも、はい、先生、貴重な時間をいただきありがとうございました。どういたしまして、今日はありがとう。